ഇനി നമുക്ക് ഡൈക്കോഡ് സീഡിൻ്റെ എംബ്രോയുടെ സ്ട്രക്ചറും അതുപോലെ മോണോകോഡ് സീഡിൻ്റെ എംബ്രോയുടെ സ്ട്രക്ചറും നോക്കാം അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം മാത്രമേ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് തരത്തുള്ളൂ എക്സാമിന് തരത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂന്ന് നാല് പാർട്ടുകൾ ലേബൽ ചെയ്യാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡൈക്കോഡ് സീഡിനെ ആ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉറപ്പായിട്ട് കയറി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഒന്ന് നോക്കണം അപ്പം എംബ്രിയോ ഡൈക്കോഡ് സീഡിൻ്റെ എംബ്രിയോയുടെ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചറും അതുപോലെ തന്നെ മോണോകോഡ് സീഡിൻ്റെ എംബ്രിയോയുടെ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ടെസ്റ്റിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഡയഗ്രാം ഈ രണ്ട് ഡയഗ്രാമാണ് അത് കണ്ടോ ഇത് ഡൈക്കോഡ് സീഡിൻ്റെ എംബ്രിയോയുടെ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് പ്ലിമ്യൂൾ എന്ന് പറയും കണ്ടോ അതുപോലെ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് റാഡുക്കൾ ഓക്കെ റാഡുക്കളിൽ നിന്ന് റാഡുക്കളിൽ നിന്നാണ് പുറത്തോട്ടൊരു ബഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതിനെ ഹൈപ്പോകോട്ടയിൽ എന്ന് പറയും ആ ഹൈപ്പോകോട്ടൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടിപ്പിലൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവറിങ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇതാണ്ട് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ റൂട്ട് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ പിന്നെ ഇതെന്താണ് ഈ പ്ലിമ്യൂളിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന ഇതാണ് ഹൈപ്പോകോട്ടൈ ഓക്കെ പിന്നെ ഈ എംബ്രിയോണൽ ആക്സസിനെ അതായത് പ്ലിമ്യൂള് ഇത് റാഡുക്കൾ ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണപ്പെടുന്ന പ്രൊട്ടക്റ്റ് കവറിംഗ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണം അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കോട്ടിലിടൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ കോട്ടിലിടൻ പ്ലിമ്യൂള് അതുപോലെ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റാഡുക്കൾ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന പുറത്തോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന ബഡിൻ്റെ ടിപ്പിലൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവറിങ് ഉണ്ട് അതാണ് റൂട്ട് ക്യാപ്പ് പിന്നെ റാഡുക്കളിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന ബഡാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പറയുന്ന പേര് ഹൈപ്പോകോട്ടൽ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അഞ്ച് പാർട്ടുകളാണ് ഇതിനകത്ത് ലേബൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഡൈക്കോട്ട് എംബ്രിയിക്കകത്ത് നമുക്ക് ലേബൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് ഇത് ഈ അഞ്ച് പാർട്ടുകളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ലേബൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത മോണോകോട്ട് സീഡിൻ്റെ എംബ്രിയോയുടെ സ്ട്രക്ചറാണ് അത് ഗ്രാസ് ഗ്രാസിൻ്റെ എംബ്രിയോയുടെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പം ഫുള്ള് ഞാൻ വരച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ എംബ്രിയോയുടെ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം കിടപ്പുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന പാർട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം ഇതാണ് ഈ കാണുന്ന സാധനമാണ് റാഡുക്കൾ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന ബഡാണ് ഹൈപ്പോകോട്ടൽ അതിന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവറിംഗ് ആണ് റൂട്ട് ക്യാപ്പ് കണ്ടോ പിന്നെ വരുന്നത് ഇത് ഷൂട്ട് എപ്പക്സ് ഇത് കോളിയോപ്റ്റൈല് ഇത് സ്കൂട്ടിലം സ്കൂട്ടിലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് മെയ്സീഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സ്കൂട്ടിലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർച്ച് അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത വളരെ നാരോ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലിമ്യൂളും റാഡുക്കളും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം അതാണ് സ്കൂട്ടിലം ഓക്കെ പ്ലിമ്യൂളിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണപ്പെടുന്നൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവറിങ് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് കോളിയോപ്റ്റൈല് അതുപോലെ റാഡുക്കളിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു മെമ്പ്രീനിയസ് കോട്ടിങ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ വരുന്നുണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോളിയോ റൈസ എന്ന് പറയുക അതിൽ കോളിയോ റൈസ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ പ്ലിമ്യൂളിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവറിംഗ് ആണ് അതിനെയാണ് കോളിയോപ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പ്ലിമ്യൂളിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന കവറിംഗ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കോളിയോപ്റ്റൈൽ റാഡുക്കളിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവറിങ്ങിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോളിയോ റൈസ എന്ന് പറയുക അതാണ് അതാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോളിയോ റൈസ ഓക്കെ ഇത് ഷൂട്ട് എപ്പക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ പിന്നെ ഇത് സ്കൂട്ടിലം പിന്നെ ഷൂട്ട് എപ്പക്സിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ പോലെ കാണപ്പെടുന്നതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് എ പി ബ്ലാസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് മോണോകോഡ് സീഡിൻ്റെ ഈ എംബ്രിയക്കയുടെ സ്ട്രക്ചർ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡൈക്കോഡ് സീഡിൻ്റെയും മൊണോകോഡ് സീഡിൻ്റെയും എംബ്രിയോയുടെ സ്ട്രക്ചർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം അതിനകത്ത് കൂടുതൽ
ഇത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് എക്സാമിന് തരും എന്നിട്ട് ഇതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സീ ഡോർമൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിത്ത് മുളയ്ക്കാതെ വരുന്ന കണ്ടീഷനാണ് നമ്മളിപ്പം അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചില സീഡ് ജർമ്മിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഫെയിലായി പോകും അങ്ങനെ വരുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് സീഡ് ഡോർമൻസി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എ സീഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഫെയിൽസ് ടു ജർമിനേറ്റ് ഈവൻ ദോ ഫേവറബിൾ എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസ് കിട്ടിയാൽ പോലും ചില സീഡ് ജർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഫെയിലായി പോകും അങ്ങനെ വരുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് സീഡ് ഡോർമൻസി അതിനൊരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സീഡ് ജർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് വാട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസ്റ്റായിട്ട് വേണ്ട മോയിസ്റ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അതാണ് നമ്മൾ മോയിസ്റ്റ് ഈർപ്പമയമുള്ള മണ്ണിനകത്തിട്ട് സീഡ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം അത് ജർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻ കിട്ടിയാൽ പോലും ചില സീഡ് ജർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഫെയിലായി പോകും അതിനൊരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഈ സീഡ് കോട്ട് ഇംപെർമിബിൾ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ തിക്കാകാം പിന്നെ ആ സീഡിനകത്ത് ചിലപ്പം എംബ്രിയോ റൂഡിമെൻ്ററി ആകാം അൺഡെവലപ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ റൂഡിമെൻ്ററി എംബ്രിയോ എന്നാൽ അൺഡെവലപ്ഡ് ആയിരിക്കും സീഡിലെ എംബ്രിയോക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലിമ്യൂളിലും റാഡുക്കളിലും അപ്സിസിക് ആസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സീഡ് ജർമിനേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്സിസിക് ആസിഡ് സെൽ ഡിവിഷനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് അപ്പം ഇത് സീഡിലെ എംബ്രിയാത്തതിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാൽ ആ സീഡ് കളിക്കത്തില്ല അപ്പം ഈ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേര് ജർമിനേറ്റിംഗ് ഇൻഹിബിറ്റർ എന്ന് പറയും ജർമിനേഷനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ചില കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസുകളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്സെസിക് ആസിഡ് അഥവാ എ ബി എ അപ്പോൾ ഈ ജർമിനേറ്റിംഗ് ഇൻഹിബിറ്ററിൻ്റെ പ്രസൻസ് എംബ്രിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കളിക്കത്തില്ല ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ലൈറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതൊക്കെ ശരിയായ രീതിയിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ആ സീഡ് ജർമിനേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻ കിട്ടിയാൽ പോലും ഒരു സീഡ് ജർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഫെയിലാകുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് സീഡ് ഡോർമെൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് സീഡ് വൈബിലിറ്റിയാണ് സീഡ് വൈബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീഡിന് ജർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ എബിലിറ്റി അതിനെയാണ് നമ്മൾ സീഡ് വൈബിലിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ സീഡ് ടു ജർമിനേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് സീഡ്ലിങ് ഇസ് കോൾഡ് സീഡ് വൈബിലിറ്റി ഒരു സീഡിന് ജർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ രണ്ട് ബഡുകൾ വെളിയിലോട്ട് പൊട്ടിമുളച്ച് വരാനുള്ള കഴിവ് അതായത് പ്ലിമ്യൂളിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ബഡ് ഏതാണ് എപ്പി കോട്ടയം റാഡുക്കളിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ബഡ് ഹൈപ്പോ കോട്ടയം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സീഡിന് ജർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു എബിലിറ്റിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സീഡ് വൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയും ഇപ്പം ചില സീഡ് ജർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മതി ചിലത് ആഴ്ചകൾ വേണം ചിലത് മാസങ്ങൾ വേണം ചിലത് വർഷങ്ങൾ വേണം ചില സീഡ് ജർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പം ജർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സീഡ് വൈബിലിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോണം ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് തന്നിട്ട് ഇതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്ന് മാത്രമേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ സീഡ് ജർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഫെയിലായി പോകുന്നതാണ് വിത്ത് മുളയ്ക്കാതെ വരിക അതിനെയാണ് സീഡ് ഡോർമൻസി വിത്ത് മുളയ്ക്കാനുള്ള ആ സീഡിൻ്റെ ആ ഒരു എബിലിറ്റിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സീഡ് വൈബിലിറ്റി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു അടുത്ത ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ഫ്രൂട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൂട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാം ഓവറിയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്ന ഓവ്യൂളാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സീഡായിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ ഈ സമയത്ത് ഓവറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എന്തായിട്ട് മാറും ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ആ ഫ്രൂട്ടിനകത്തായിരിക്കും
ഓവറി മാത്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുമെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ടാണ് ഏത് ട്രൂ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയും എന്നാൽ ഇതിപ്പം ഗൈനീഷ്യം ആണ് ഇതാണ് ഓവറി കണ്ടോ അതിൻ്റെ താഴോട്ട് വരുന്ന ഈ ഭാഗം പെടിസൽ അതിന് താഴോട്ട് വരുന്ന ഭാഗം പിടങ്കൾ അപ്പോൾ ഈ പിട പെടിസലിൻ്റെ അപ്പർ പാർട്ടിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് തലാമസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഓവറി മാത്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറും എങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ടാണ് ഓവറി ഡെവലപ്സ് ഇൻറ്റു ഫ്രൂട്ടാണ് ഏത് ട്രൂ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇനി ചില ഫ്രൂട്ടുകൾ അത് നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ ആപ്പിള് സ്ട്രോബെറി ക്യാഷ്യൂ ആപ്പിള് സ്ട്രോബെറി ക്യാഷ്യൂ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഈ ഓവറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുന്നത് കൂടാതെ തലാമസൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറും എങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ടിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയും ഓവറി മാത്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുമെങ്കിൽ അതാണ് ട്രൂ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓവറി കൂടാതെ തലാമസൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുമെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് അടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ക്വസ്റ്റൻ ചോദിക്കുന്ന അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോമിക്സിസ് അപ്പോമിക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഗമേറ്റുകൾ പരസ്പരം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാതെ സീഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക സീഡ്സ് ആർ ഫോംഡ് വിത്തൌട്ട് ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗമേറ്റ്സ് ആണ് അതായത് മെയിൽ ഗമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോളങ്ക്രീൻ ഫീമെയിൽ ഗമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓബികളുമായിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് അത് പിന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സീഡായിട്ട് മാറുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പം ചില പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാതെ തന്നെ ഓൾറെഡി സീഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ ഇപ്പം സീഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം ഓബ്യൂളാണ് ഈ ഓബ്യൂളിന് സറൗണ്ട് ചെയ്ത് പാരങ്കിമ സെല്ലുകളുടെ ഒരു മെമ്പ്രേനിയസ് കോട്ടിങ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഓക്കെ ഇതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ന്യൂസിലസ് എന്ന് പറയും ഈ ന്യൂസിലസിൽ നിന്ന് ഡിപ്ലോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ല് ഇങ്ങനെ എല്ലാർജ് വരും ആ എല്ലാർജ് വരുന്ന ഡിപ്ലോഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ല് ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എന്തായിട്ട് മാറും എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ എംബ്രിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സീഡും ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഇവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാതെ സീഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് അപ്പോമിക്സ് എന്ന് പറയും ഇസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് സീഡ്സ് ആർ ഫോംഡ് വിത്തൌട്ട് ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗമേറ്റ്സ് ഓക്കെ അത് ദണ്ട് ഇതേ ഇത് ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ന്യൂസിലസിൽ നിന്ന് ഡിപ്ലോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ല് ഇങ്ങനെ എൽ ആർ ജി വന്നിട്ട് ആ എൽ ആർ ജി വരുന്ന സെല്ല് ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എംബ്രിയയും എംബ്രിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സീഡും ആയിട്ട് അങ്ങ് മാറും അവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നില്ല കണ്ടോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാതെ ഇങ്ങനെ സീഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അപ്പോമിക്സസ് തന്നെ ഇത് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പോമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് രണ്ടെണ്ണോ അത് ഒന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അപ്പോമിക്സസ് ആർ ഒന്ന് പാർത്തനോ ജെനിസിസ് എന്നും രണ്ട് പാർത്തനോ കാർപ്പി ഈ അപ്പോമിക്സസ് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അപ്പോമിക്സസ് ആർ ഒന്ന് പാർത്തനോ ജെനിസിസ് രണ്ട് പാർത്തനോ കാർപ്പി ഇത് രണ്ടും നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇതിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ട് മന കയറി വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് പാർത്തനോ ജെനിസിസ് പാർത്തനോ കാർപ്പി അതിൽ പാർത്തനോ ജെനിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് സീഡ്സ് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം അൻ അൺഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ഫീമെയിൽ ഗമേറ്റ് ആണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാത്ത ഫീമെയിൽ ഗമേറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സീഡായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ മാറുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പാർത്തനോ ജെനിസിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് സീഡ്സ് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം അൻ അൺഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ഫീമെയിൽ ഗമേറ്റ് ഓക്കെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാത്ത ഫീമെയിൽ ഗമേറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സീഡായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ മാറുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പാർത്തനോ ജെനിസിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സംഭവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു
പക്ഷെ ഓവറി വളം എന്തായിട്ട് മാറും ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറും പക്ഷെ ആ ഫ്രൂട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു സീഡ് പോലും കാണാൻ കഴിയത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി ഈ പാർത്തനോ കാർപ്പി എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നാച്ചുറലായിട്ട് രണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഓർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇപ്പം പൈനാപ്പിൾ ഗ്രേപ്സ് അതായത് ഈ സീഡില്ലാത്ത ഗ്രേപ്സ് ഉണ്ട് പൈനാപ്പിള് അതുപോലെ തന്നെ ബനാന ഇതൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സീൽഡ് സ്പൂട്ടായിട്ട് അങ്ങ് മാറും അങ്ങനെ മാറുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ പാർത്തനോ കാർപ്പി എന്നാൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് പാർത്തനോ കാർപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ തക്കാളി അതുപോലെ തന്നെ ഗ്വാവ ടൊമാറ്റോ ഗ്വാവ തുടങ്ങിയ പ്ലാന്റുകളൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലാന്റുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഫ്രൂട്ടിന് ഇപ്പം ടൊമാറ്റോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വളരെ കൂടുതൽ സീഡായിരിക്കും അതുപോലെ ഗ്വാവ വളരെ കൂടുതൽ സീഡാണ് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് വിത്തില്ലാത്ത സീഡ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ടിനെ ഡെവലപ്പിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓക്സിൻ ഗിബർലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് ഹോർമോൺ ഓക്സിൻ ഗിബർലിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് ഹോർമോൺസ് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ പോലുള്ള പ്ലാന്റിലോട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഓവ്യൂൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല അത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കത്തുമില്ല പക്ഷെ ഓവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറും അതിനകത്ത് സീഡൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല അങ്ങനെ കൃത്രിമമായിട്ട് സീഡ്ലെസ് ഫ്രൂട്ട്സിന് വിത്തില്ലാത്ത ഫ്രൂട്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്പിപ്പിക്കുന്ന മെതേഡിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഏത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് പാർത്തനോ കാർപ്പി എന്ന് പറയും അപ്പം അത് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം പീപ്പിൾസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് സീഡുള്ള ഫ്രൂട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സീഡില്ലാത്ത ഫ്രൂട്ടാണ് എങ്കിൽ ഈ സീഡില്ലാത്ത ഫ്രൂട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും ഓക്കെ ഇനി സീഡില്ലാത്ത ഫ്രൂട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കയറി വരുന്നത് അപ്പം സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മെതേഡെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഈ ഒരു മെതേഡ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഏത് മെതേഡാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ പാർത്തനോ കാർപ്പിയാണ് വിത്തില്ലാത്ത ഫ്രൂട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ആ ഒരു മെതേഡിന് പറഞ്ഞ പേര് ആ ഒരു മെതേഡ് നിങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് പാർത്തനോ കാർപ്പി നേരിടേണ്ടത് ഇനി ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് സെന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ സെൻറ്റൻസേ ഉള്ളൂ ബൈ അപ്ലൈങ് ഹോർമോൺസ് ലൈക്ക് ഗിബർലിൻസ് ഓക്സിൻ എക്സെട്രയാണ് കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ വിത്തില്ലാത്ത ഫ്രൂട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ബൈ അപ്ലൈങ് ഹോർമോൺസ് ലൈക്ക് ഓക്സിൻ ഗിബർലിൻസ് എക്സെട്ര ഓക്സിൻ ഗിബർലിൻ തുടങ്ങിയ ഹോർമോണുകൾ നമ്മൾ ആ പ്ലാന്റിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് വിത്തില്ലാത്ത ഫ്രൂട്ട് ഡെവലപ്പിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ പാർത്തനോ ജലസ് പാർത്തനോ കാർപ്പി മനസ്സിലാക്കണം പാർത്തനോ കാർപ്പിയാണ് അതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ടോപ്പിക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എത്ര മാർഗ്ഗ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ള് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു മാർഗ് പോലും നിങ്ങളുടെ പോകത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം പോലും തെറ്റിപ്പോകത്തുമില്ല ഫുള്ള് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുപോകാം ഓക്കെ